说魏思业旧伤复发，故不能陪公主赴宴了。看来这凤之薇对我家王子是情根深重啊，想着法儿的要陪咱们主子。不过他怎么到现在还没出来呢？咱们是不是等的有点太久了？这女孩嘛，陪情郎赴宴，自然要悉心装扮。这时间越久啊，说明越喜欢咱们主子。哎，你看，这不是来了吗你见过赫莲殿下？怎么了？看你们这副神情，是不喜欢我这身打扮吗？哦，我不去便是。殿下不用为难的啊。呃，本王现在终于明白，你对本王是情根深重。你不怕危险，宁愿令世人误解你的容颜，也要随本王赴宴。我何莲正，当真是三生有幸。因此，本王现在看到你这般的容颜，当真是世上最美的模样。首相，瑶英之女，瑶阳祠觐见。嗯、臣女瑶阳祠参见贵妃，贵妃如意安泰。迎身吧，你就是瑶相之女瑶阳祠。近前让本宫看看，这位久闻大名的大才女。臣女愚钝，不敢当贵妃谬赞。亲军都督邱尚奇之女邱玉洛觐见。臣女邱玉洛参见贵妃，贵妃如意安泰。迎身吧，谢贵妃。金子光禄大夫徐天泽之女徐如梦觐见。玉洛见过美姐姐，姐姐一发秀美了。玉洛妹妹，还不快快觐见公主殿下！嗯，臣女邱玉洛参见公主殿下。早有耳闻，殿下国色天香，今日一见，当真是惊为天人呐、啊！你是邱都督的女儿，嗯，那你是不是认识一个人叫未知啊？臣女不曾识得此人呢，但那殿下……啊，这没事。啊，本宫与你没什么可说的，过去吧。迎身吧，谢贵妃。亲军都督邱尚奇之生女凤之薇觐见。民女凤之薇参见贵妃。
贵妃如意安泰。你就是邱嘟嘟的生女，这长相还颇为清奇呢。贵妃谬赞了，民女的样貌不但清奇，还颇有知晓而提之功效。真是个有趣的小娘子。嬷嬷，把我的青稞子赏赐于他。是。平身吧。多谢贵妃。尚书。左丞周世昌之女，周东陵觐见。你是邱都督的生女，那你认不认识一个人，名叫魏志啊？嗯，魏志，你认识吗？啊，启禀殿下，那个魏之，就是民女的表兄啊。真的？啊，那你快给我讲讲。表兄怎么样？你快讲讲！我放肆！是你，你好丑！你怎么能想到这个法子？你不怕丢脸吗？我开始好奇了，好奇这赫连真看到你这副容颜，他会是什么表情呢？你嘴里是什么？嗯？啊！谁叫他纠缠不休啊？反正这皇宫内无人识得凤之威，若说是丢脸话。也是他贺连征丢脸。你还说我睚眦必报，你也好不到哪里去。他可是堂堂的京师王子，他轻诺于你，你就这么信任他？哎，长成他那副模样，谁稀罕他轻诺？那要长成什么样的容颜，才配得上你这张绝世容貌的脸呢？臣女华宫梅。见过楚王殿下，臣女秋玉洛见过楚王殿下。殿下这是在聊什么？这样高兴？为什么不回答本王的问题？嗯？这位贵女，楚王殿下正在与民女比对容颜。民女以为楚王殿下不但比我美，甚至比大多数女子都美。二位贵女可赞同民女的说法呀？你长得这么丑，但这么会说话，顺耳、顺眼吗？你就长得如此丑了。也比这宫里所有的庸脂俗粉好看一百倍。梅姐姐。这凤之威呀、啊，无耻的很呢。有一次，楚王殿下来我府中做客，不知羞耻的凤之威直接有意勾引楚王，被我母亲赶出了家门。没想到，如今还有脸来参加宫宴。就,就凭他这样的容颜，也敢觊觎楚王殿下，还真是不要脸。姐姐，你可不知道，他是故意扮丑的。故意？这天下还有女子？会故意扮丑自己的。听闻他是跟着京师国的赫连王子一起进宫的。这玉洛猜想
，他既想进宫见楚王，又不喜欢贺连征，所以嘛，我看他还真是心机深重。玉洛，你快跟我讲一讲，他都有什么所长啊？他哪里有什么所长呀？他子幼啊，连女学都没进过。当真？嗯。谁？你是谁？为何会在这一兰宫里？你是，你是林英姑姑，我是宁毅啊。是宁毅，莫非今日他显灵了，让林英姑姑和我在这儿重逢？你的眼睛怎么了，姑姑？林英只是奴婢，我什么都不知道。我说多少遍，你们才能信得过我？难道之前有很多人来问你吗？来逼迫你说什么吗？林姑姑真的是宁毅？我母妃红史之前发生了什么？我母妃不是暴病而亡的，对不对？林英只是个奴婢，我什么都不知道。姑姑。你要怎么才能相信我是宁毅呢？我小时候，我小时候爱吃你做的提壶饼，只有你做的，只有你做的我才吃。我是宁毅啊！姑姑，我真的是宁毅啊！我是你的义儿，这十八年你去哪儿了？你还活着，为什么不跟我见面？
是你，果真是你，是啊，姑姑。你不是就想知道，燕飞是如何轰制的？那你便听好了，他的确不是暴病而亡。我知道，我知道，莫非一定不是暴病而亡，是有人害了他？是谁？是谁？害死他的，是你！燕飞为你而死，燕飞吃了所有的苦，都是因为你。你没有眼盲，你可以睁开眼睛看一看，这玉兰宫，它才是真相。这玉兰宫里一切都是假的，这从来都是燕飞的地狱。姑姑，姑姑，我，我，不是我。从今往后，下旨封禁怡兰宫，擅闯禁宫者杀无赦。究竟做错了什么？你骗我！你骗我！你骗我！你怎么了？下雨了，你快去躲躲雨啊！莹莹，滚！儿臣参见父皇。平身吧，我在你莫非身边陪伴，何时来见朕呢？父皇，儿臣有个不情之请，还望父皇成全。说来听听。儿臣知道，自从父皇降旨，将立储密诏放入金柜之中，朝堂之上便不乏议论之声。既然你言及此事。朕倒很想听听你的想法。回禀父皇，若儿臣全无半点好奇之心，那便是欺君之罪。不过，儿臣所想，却是为父皇感到欣慰，为社稷有托感到欣慰。雷霆雨露，俱是君恩。只要那金柜之中，乃是父皇所愿，那同样也是。儿臣所愿。你能有如此通透的想法，朕当真欣慰。说吧，这与你那不情之请
，有何关联吗？有何关联？儿臣此刻也不敢妄自揣测。父皇，儿臣只想让父皇务必相信，无论何时、何事，儿臣与母妃对父皇之心从未改变。儿臣一直都是那个听父皇话的齐儿，母妃也还是那个视父皇为天的往事。请父皇明鉴。很好，朕便应允了你。儿臣叩谢父皇大恩，谢父皇。皇子们添把火了。妃生前生活的地方，那也就是殿下曾经生活过的地方了。八岁之前，我就一直在这里，但是我昏迷之后，昏迷之后再醒过来，就再也没有回来过。即使你母妃故居，怎可随意烧了旧物？万一毁了什么有意义的东西，岂不后悔？人都没了，这些都是身外之物。当真？千真万确。走，去招庆殿。是。那是我母妃的画像，是我父皇亲手画的。只有知情的人，一笔一画，才会如此惟妙惟肖。可是这画像，怎么？你怎么换上女装之后，就开始扭捏了？我不是说了吗？人都没了，都是身外之物。我是怕你睹物思人你怎么？你怎么没有刚才丑了？你知道。
，随意诬陷他人私闯进宫，可是死罪。奴婢不敢欺瞒贵妃。贵妃，小女刚刚听闻此事，也觉蹊跷。究竟是谁会有这样大的胆子？但仔细想想。今日进宫赴宴的，也不全是世家贵女、皇亲国戚的，就觉得极有可能，还望贵妃明察。姨母，姨母，今天你这还挺热闹哎。这奴才禀告，有人私闯怡兰宫，又眼神不好，说身形像个女子，要我看啊，就是捕风捉影。竟有此事！今日可是父皇的寿辰，若真有人冒此大不韪，那到时候触怒了父皇，姨母你也难逃干系啊！你可是后宫之主啊！来人，在，去给我借一对金羽卫，跟本宫前往怡兰宫。是。莫非轰逝之后，这怡兰宫就成了禁地？父皇下旨，任何人不能靠近此地。若有抗旨，斩立决。你怎么莽撞的来到这里？应该已经被他们发现了，也一定会借机生事。我现在是凤之薇，一个面貌丑陋的名女罢了。陛下宽慈，不知者不怪，不会拿我怎么样的。包围金兰宫，一只苍蝇都不能放出去。是。来，我们的人来了。殿下，你快去找个隐蔽的地方躲起来，我去认罪，大不了就挨几个板子罢了。哎，本王担心的是，你被认出来是未知，那可是掉脑袋的。下的旨意了吗？无招不得入内，否则斩立决呀、啊！殿下，你忘了，那前年才进宫的惠美人，她是怎么死的了吗？姨母，那我们应该怎么办呀？嬷嬷说的对，既然如此，去请旨陛下，搜查怡兰宫。是。逃旨搜宫，是陛下。这常贵妃好大的火气啊！何人招惹了她？这是又要搜谁的宫院呀、啊？回禀陛下，是搜怡兰宫。又是为了宁毅？陛下圣明，如今常贵妃带着金羽卫把怡兰宫团团围住，里边的人出不来，外边的人进不去呀、啊。抗旨的心思不正，遵旨的也未必纯良。这要休息，谁也不见。遵旨，陛下。所以，做莫怕你杀死你，所以呢
。母妃，你有冤屈，所以才以魂魄不散。今日既然见到儿臣，就把冤屈告诉我吧。儿臣一定会为母妃伸冤造雪。如意，同我把泪洒苏里，所以你那么恼。臣记住了，儿臣一定会为母妃讨回公道，手刃长是罪人启禀贵妃，陛下歇息，不见。回宫，今日之事谁在敢提及？本宫绝不轻纵。一向手段果敢，心思成名，怎么会看不出这是宁毅故意为之的呢？千万不要相信这些怪力乱神的东西。不，不，母妃看见了，真真切切的看见了。以为我已经忘了哑了那个贱婢的模样，可今日方知，他的一颦一笑、一举一动，都在母妃的心里。他是来索命的。母妃，相信儿臣，你看到的一切都是那个宁毅，因为他找不出任何的证据，所以装神弄鬼来吓唬你的。千万不要上他的当啊！一旦露出端倪，以父皇当年对雅乐的圣宠，我们母子俩就没有退路了。一定要醒一醒。圣儿，母妃的妆容可还整齐？儿臣的母妃必定是艳冠六宫。母妃，千万不要忘了，父皇寿宴之时，一定要办妥儿臣纳妃之事。儿臣还想凭此增添羽翼。对，本宫的皇儿，身份尊贵。哪一个朝臣之女不想攀龙附凤？苏公一事，好似不了了之了。你可真是何缘故啊？下，启
妻乃天成杰，想必贵妃和殿下不愿惹什么是非，惹陛下扫兴。哼，真的天成杰，只怕是给他们搭了个戏台子，这一个一个的。怕是记者要粉墨登场了。楚王殿下，殿下，在想心事？没有。楚王这是怎么了？今天不是他父皇寿宴，一直黑着一张脸，我没有修养啊！今日既是他父皇的生辰，却也是他母妃的忌日，难怪啊陛下，生儿时常提及，姚相之女姚阳慈，人称天圣第一才女，琴棋书画无所不精通，贤良淑德，乃天上贵女之首，想必与生儿足堪匹配。不知陛下意下如何啊？姚相之女，好，很好。那陛下可是答应臣妾了？是妙哉！韶宁公主父皇福泰安康，万寿无疆。真不敢相信啊！朕之爱女，竟学得如此曼妙无疵。韶宁谢过父皇。接婴儿臣实在是想不出来，这天底下还有什么珍奇异宝是父皇没见过的。思来想去，也就只有儿臣亲自献丑，以博父皇一乐。少宁有心了。父皇的寿诞，少宁相信王兄们必然更加用心。不知道六王兄为父皇准备了什么寿礼呀？王妹跳的可真好啊！父皇，儿臣也背下我母妃用过的琴。儿臣想抚琴一曲，为父皇奏乐，不知父皇可准呢、啊？啊，楚王爷有心了。对了，贵妃，适才所请之事。陛下，今日大喜的日子，不如喜上加喜，请陛下赐婚生儿于。朕之寿诞。皇子赐婚，喜上加喜。嗯，是个好主意。贵妃确实真的贤妃啊！臣妾谢过陛下抬爱。生儿，还不快上来，谢过你父皇。先不忙谢恩。朕子思不聪，阎王妃早逝。楚王和老师尚未婚配，宁琪也该纳一侧妃。不如借今日，众府贵女云集，一并为诸皇子，各择一良人，来个无喜临门。哈哈，贵妃你看可好？无喜临门，好，当然好了。陛下所愿，哪有不好的道理？儿臣叩谢父皇。凭什么？谢父皇
。哎，六弟，难道你觉得父皇所愿有何不妥吗？父皇，儿臣在今日无心选妃，还望父皇见谅。今日乃父皇寿诞，吾喜临门乃是大吉之兆，可令王兄却要抗旨，这不是忤逆父皇大不敬吗？启禀陛下，公主殿下方才所言极是，今日陛下寿诞，吾喜临门乃是大吉之兆，倘若楚王殿下当真不愿选妃。本王或可来凑个数，也当作是我金师伯对天圣陛下的祝福。王连昭，你敢？何莲王子，你也要与朕的皇儿们一起选妃？陛下，其实。本王早已选好了，陛下赐婚即可。陛下，啊，此女乃丘上奇的外甥女。哦，陛下，使不得。陛下，民女无才无德，是万万配不上金狮王子的。陛下，请看，民女之父容颜，当真是怕折辱了赫烈王子。启奏父皇，儿臣刚才，儿臣刚才婉拒选妃，实乃儿臣心中并没有所属之人。但方才我看见赫连王子出来我天圣，竟主意一位相貌丑陋之女子，让儿臣心生钦佩。想来一切都有因缘，所以恳请父皇出题选妃吧，看一看儿臣和各位兄弟们。与各位贵女是否有缘，可好？当然，也请赫连王子和这位女子一同参与。嗯，厨房这法子也是有趣的很啊，让朕好好想想，这缘分之事要如何来验呢？谢父皇，谢陛下。谢陛下天赐良机，二则在人，需心意相通。朕的试题，便由此而来。陛下之题，是令各位皇子殿下各书一字，在此间中，题目便是。这天地间，何为人之根本？诸位贵女，可随机选择其一。倘若选择了哪位殿下的字
，那便是上天恩赐良缘而已。若贵女依据此字所解之意，与题字的那位殿下心中所想不谋而合，则为心意相通。臣女华宫梅，愿抛砖引玉。此乃楚王殿下所提。臣女不知，殿下此为何意？本王已经解了父皇的题，贵女看不懂吗？殿下，明明没有解题。那就是本王与你，并非心意相通喽下，此乃一张白纸，这让臣女如何与殿下心意相通？嫣儿啊，说说，这是何意啊？父皇，儿臣已经答了父皇的题，是他自己没有答上来。殿下，岂非是故意戏弄臣女？依本宫之见。楚王殿下，并非戏弄此贵女，而是在戏弄陛下。贵妃所言极是。父皇赐婚，六王兄却推三阻四，你自己要父皇出题，却呈上一张白纸。今日乃父皇寿诞之期，你却一再与父皇作对。敢问六王兄，你究竟是何居心啊？这明晃晃的白纸，怎的少年越看越像那祭奠王者所用之物呢？大胆！陛下恕罪，贵妃恕罪，民女只是想着楚王殿下这题解的。当真是妙极了，一时失了神。他何时解题了？他明明什么都没有写，只有一张白纸。那正是因为他什么都没有写，只是一张白纸，所以才妙。那你来解解，他这是何意啊？陛下所出之题。乃是这天地间何为人之根本？音律之根本，乃大音希声；形象之根本，在大象无形；而人之根本，便如这张白纸。正所谓，菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？人在这天地间，若能明白这个道理，便能做到不喜、不悲、不嗔、不怒，与天地共生，与万物共寿。所以，明明想，这便是楚王殿下对于人之根本的解答，更是对陛下寿诞的祝福。好，说得好，说得好。六王兄果真有大智慧，这位贵女也当真是才思敏捷。如此看来，适才宁记所写的答案着实是幼稚了。儿臣亦同祝父皇不悲不喜、不嗔不怒，与天地共生，与万物共寿
，恭祝陛下与天地共生，与万物共寿。平身吧。谢陛下。等等。不知楚王殿下与眼前这位女子是否心意相通啊？父皇，请开恩。儿臣之前就说了，今日儿臣无心选妃。虽然这位贵女才智过人，但长相长相诡异，所以留待儿臣。日后好好留心就是了。哎呀，行了，都下去吧。陛下，这回我们燕燕，遥相之贵女。与哪位皇子有天赐之缘啊？此乃燕王殿下所提。启禀陛下，是一个“爱”字。修行之僧侣，一生常伴青灯古佛，看破红尘，最终涅槃成佛。他们看似并无世间之爱，却有着普度众生之爱，并以此为毕生所求，乃称大爱。臣女，想燕王殿下，势必不会为世俗之爱所累，以此为题，焉是想借臣女之口，来咏颂陛下？是天下百姓为心中所爱，江山社稷得以万世永存。父皇，姚氏贵女所言，字字皆为儿臣心中所想。由此看来，儿臣与姚氏贵女乃是心意相通，恳请父皇成全。启禀陛下，臣女有个不情之请，望陛下恩准。说来听听。臣女请陛下恩准，另选一张书笺。姚氏何意呀、啊？天定之事，岂容你另选？难道你要违背天意，违背陛下定下的规矩？臣女不敢。无论选到哪位殿下所提之字，都不会改变。臣女的天定之人，乃是燕王殿下。既然如此，何必多此一举？臣女只是好奇。还望陛下成全。嗯，朕也觉得好奇，准。谢陛下。启禀陛下，同样也是一张“爱”字，竟然胆敢有人弄虚作假，欺哄于朕！陛下息怒。想必
或许是哪位皇子与生儿兄弟连心，提了相同的字呢？妻儿，不知你所提，所谓何字啊？回禀父皇，回禀贵妃，儿臣的确也提了此字。这么巧，启禀父皇，只怕姚氏他的天定之人很难分辨，不知是二王兄呢，还是七王弟呢？既然天意如此，只怕臣女福伯无缘嫁入皇家。呃，陛下，时辰不早了，不妨看看几位殿下送来的寿礼吧。嗯真相信这世上有佛祖，那是自然。母妃吃斋念佛这么多年，怎会不信呢？好，那今日无论发生何事，母妃只需相信，佛祖会保佑你的。万万不要心慌害怕，尤其莫慌了神，说出不该说的话呀。妻儿，你我母子二人还是不要冒这个险了，就让为娘去向你父皇坦诚。母妃与儿臣同为一体，若母妃食言，你我母子二人将万劫不复啊！宣，王才人，魏王殿下，进城贺礼，恭贺圣寿。只是我不明白，殿下你这么做究竟是何用意？本王也只是推测而已。你要记住，只要大殿里响起女人的哭泣声，就开始。早一分不行，晚一分也不行。记住了吗？楚王明义，进献寿礼。子子还迎主，孙孙日月齐。寿春接寿玉，望国尽前起。儿臣恭祝父皇寿比天齐。楚王献明海通宝一枚。父皇，这闽国公真是心思巧妙啊！他私铸的明海通宝，用的材料竟比我朝廷所铸长溪通宝少了一株还多。儿臣敬献这枚通宝，请父皇。借鉴这开源节流的妙法儿。放肆
，安不忘危，臣所愿。愿思危困，必无危。父皇，明鉴。哼，好一个愿思危困，必无危啊！赵渊，老奴在，替朕好好收着。老奴遵旨。凭什么？谢父皇。永寿宫王才人，魏王宁齐进献寿礼。臣妾恭祝陛下，颜开锦绣，命比乾坤久。朕长长久久活着，你也长长久久陪着朕，凭什么？谢陛下。这是何意啊？紫英姑娘，你这是从何处得来的此物啊？这分明不是母妃为父皇备下的寿礼啊！殿下恕罪，奴婢只是在永寿宫取寿礼，也许是一时疏忽，拿错了。原来这金贵，妹妹早已备好了呀。启禀贵妃。臣妾当真不知此物从何而来，又为何在臣妾的宫中啊？哦，你什么都不知道。那魏王呢？你也不知道此为何物吗？回禀贵妃，此物看着像是父皇收藏传位诏书的金贵要略。陛下，陛下将后宫交托于臣妾，实在有余。如今，竟有人在后宫仿造金匮，其心可疑。幸得上天庇护，在陛下寿诞之日，奸计败露，还请陛下彻查此事。臣妾失职，自愿受罚。魏王可有话说？儿臣始终只有一句话：雷霆雨露，俱是军人。只要这金贵之中乃父皇所愿，同样也是儿臣所愿。儿臣想让父皇务必相信，无论何时。何事？儿臣与母妃对父皇之心从未改变。儿臣一直都是那个听父皇话的齐儿，母妃也还是那个视父皇为天的往事。请父皇明鉴。七弟，为兄本与你是同心的，金贵之中，乃是父皇所愿，即是儿臣所愿。时至今日，你母妃宫中藏匿着这仿制的金贵要略，七弟不得不让人怀疑啊！你是想偷天换日，夺嫡篡位吗？没有，七儿什么都没做过。他什么都不知道啊！哦，他什么都不知道，那是王才人，你一手操办的了。我。
臣妾什么都没做过，陛下明鉴啊！七弟，听为兄一句劝吧，向父皇认个错，知错能改，父皇一定会宽宥你们母子。陛下，妻儿什么都不知道，陛下明鉴，臣妾也从未见过此物啊，陛下明鉴呀、啊！王才人。你真的什么都没做吗？若要人不知，除非己莫为。楚王殿下，你这是何意呀、啊？难道你要包庇他们母子？本王有哪一句话是在包庇他们母子？我哪一句话不是在帮着贵妃你？逼王才人说出实情呢？你没有听明白吗？陛下，夺嫡篡位乃是关系社稷的死罪。还请陛下将这母子二人押至宗正寺受审。王才人，这一幕是不是很熟悉啊？在你的宫里发现了原本不属于你的东西，之后你就犯下了谋逆之罪。是，就跟当年一模一样。王才人，休要胡言乱语，罪加一等。天理循环，报应不爽。十八年前的幽魂犹在，你还想一错再错吗？王才人，报应，报应啊！母妃，记得儿臣跟你说的话吗？无论发生何事，佛祖都会保佑你的。你什么都没有做，父皇。儿臣恳请父皇，将宫女子音压下去，严加审问，方能知晓此事究竟是何人所为。陛下，王才人已经亲口承认有罪，还请陛下将他押至宗正寺。宗正寺，本王很熟。本王在那儿度过了凄苦无依的八年，那儿什么都没有，除了狱卒。我只能跟树木和窗外的鸟儿说话。你到底做了什么？你愿意让七弟步入本王的后尘吗？他可什么都没做。我的妻儿什么都没做。对他什么都没做，而你做了什么？母妃，母妃，母妃，你做了什么？老天会保佑你的，母妃。陛下，母妃。是他回来了，是，他回来了，他回来了，他回来了。母妃，你什么都没有做。妻儿，婆祖也保佑不了我了。你什么都没有做，母妃。害死了谁？你说，是我害死了他。王才人，说出来，我什么都没有做。母妃，陛下，陛下，都是臣妾的错，臣妾有罪。十八年前，十八年前什么？十八年前发生了什么？是我。
我。哎，别叫他。